ജയശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ബഹുമാനരായ സോരി സോന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വർ ഉള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കുരുതയ ലേഖന ഭരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി നിങ്ങളെ വീണ്ടും സമീപിക്കുകയാണ് ഒന്നു കരുതി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകളാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തുവാൻ ഇടയായത് ഇന്ന് ഒന്ന് വരുന്നി അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠനത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലിക അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലൻ താനെ അതിശ്രേഷ്ഠയുള്ള ഒരു അപ്പോസ്തലനാകുന്നുവെന്നും മറ്റുള്ള അപ്പോസ്തന്മാരെക്കാൾ യാതൊരു നിലയിലും തൻ്റെ അപ്പോസ്തലികത്വത്തിന് യാതൊരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് ഈ ഒന്ന് വരുന്നി ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ആ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്ത വ്യക്തതയോടുകൂടെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള അപ്പോസൽമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശം സുവിശേഷ നിമിത്തം അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വമായി വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുവെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം വെച്ച് താന് അപ്പോസലനായിരിക്കെ തനിക്കുള്ള പദവികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഏഴാം വാക്കിൽ പറഞ്ഞു എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്നുള്ള വാക്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ മാതൃക എന്തായിരുന്നു എന്ന് താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ഉഴുന്നവൻ ആശയോടെ ഉഴുന്നു മെതിക്കുന്നവൻ ആശയോടെ മെതിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ നാല് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കോട്ട കെട്ടാറില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ധാന്യങ്ങളുടെ കറ്റമേൽ അത് അതിൻ്റെ കതിര് പതിര് പതിരും കതിരും വേർതിരിക്കുവാൻ അത്യുദ്ധാനം ചെയ്യുന്ന കാള അത് മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈക്കോൽ അല്പം ഭക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു അനീതിയില്ല എന്നും ദൈവം കാളയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അത്ര കരുതുന്നത് എന്നും അപ്പോസലന ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഉഴുന്നവൻ ആശയോടെ ഉഴുന്നു മെതിക്കുന്നവൻ ആശയോടെ പദം കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് മെതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷ വിലയിൽ അപ്പോസലനായ പൗലൂസ് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ തനിക്ക് തൻ്റെ ഓഹരി അവകാശമാക്കുവാൻ ഉള്ള എല്ലാ സർവാധികാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തതയിലൂടെ പൗലൂസോട് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വാക്കിൽ പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്മാരുടെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവർ ചെയ്തു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൗലൂസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അവിടെ പറയുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണവും പുരോഹിതം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുകളുടെ യാഗപിടത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ യാഗപീഠം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമയാഗത്തിൽ നിന്നും ഭോജനയാഗത്തിൽ നിന്നും പാപയാഗത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം പുരോഹിതന് അർഹമാകുന്ന ഒരു പങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ ഉത്തരങ്ങൾ കൂടി പുരോഹിതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയിലെ അവകാശങ്ങൾ എങ്ങനെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോസലിന് വിജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ കൽപ്പന അപ്പോസൽ അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ താന് ഒരു നിലയിലും കർത്താവായ യേശു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തിൻ്റെ ഏഴിൽ വേലക്കാരൻ തൻ്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനല്ലോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന ഇവിടെ അപ്പോസൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ നിലയിലും കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായിരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലത്തിൻ്റെ അവകാശ അവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ 
തനിക്ക് എല്ലാ നിലയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും താനത് വിനിയോഗിച്ചില്ല എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോസ്റ്റൽ പറയുന്നത് ഇനിയും വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ പതിനെ പതിന് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സുദീർഘമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷൻ അവിടെ പോൾ സാക്രിഫൈസസ് ഓഫ് പോൾ സാക്രിഫൈസസ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രിവിലേജസ് പൗലോസിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളെയും അവസരങ്ങളെയും അവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹോമിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പൗലോസോട് ചെയ്യുന്നത് ഹി വോണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ദ ഗോസ്ബൽ ഫ്രീ അതായത് സുവിശേഷം സൗജന്യമായി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു തൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഹോമിച്ചതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ചേതോപികാരം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം പൗലൂസ് പറയാണ് എങ്കിലും ഇതൊന്നും ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ് എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും അതൊന്നും അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എനിക്കും കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് ഞാനിത് എഴുതുന്നതും അല്ല പൗലൂസ് പറയുകയാണ് കൊടുത്തോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ മെതിക്കുന്ന കാളയെക്കുറിച്ചും പദം കിട്ടുമെന്ന ലാശിയുടെ ഉഴുന്നവനെക്കുറിച്ചും യാഗപ്പെടുത്തുന്ന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുരോഹിതനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആടിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ പാല് കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തനിക്കും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരമായി ലഭ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്ന് വെച്ച് താൻ ഇഴന്ന അല്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രശംസ വൃതാവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധം എന്നുമേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ട് മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും കാര്യം എന്ന് എന്നിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ കോഷത്തിലുള്ള അധികാരം മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കാതെ ഞാൻ സുവിശേഷ കോഷണം ചെലവ് കൂടാതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി ജനത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പൗലൂസിൻ്റെ നല്ല മനോഭാവത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഫ്രീ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഫ്രീ ഗ്രേസ് അതായത് സൗജന്യമായ സുവിശേഷം സൗജന്യമായിരുന്ന ദൈവ കൃപ ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടെ ഈ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കടപ്പാടുകളെ ഒരു ഭാരമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അവർ കാണുന്നത് പൗലോസ് കുരുന്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുവെങ്കിലും കുരുന്തിലെ സഭ ഒരു വലിയ സഭയായിരുന്നെങ്കിലും ആ സഭയിൽ എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും ഉള്ള വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പൗലോസ് കുരുന്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ തെസ്ലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ തൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനു കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കൂടാതെ അക്കിലാവരോടും പ്രിസ്കിലോടും കൂടെ ചേർന്ന് തൊഴിലൊന്നാകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് കൂടാരപ്പണി ചെയ്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ചു തനിക്കും തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും വേണ്ടി താൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വേല ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം നടത്തേണ്ടതും നടത്തുന്നതും ദൈവം നിശ്ചയമായും തൻ്റെ ജനത്തിലൂടെയാണ് പ്രകൃതിയാതീതമായ നിലയിലല്ല പ്രകൃതിയാലാണ് ദൈവം ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു നിർവഹണം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് വില ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരായ വിശ്വാസികൾ ശുശ്രൂഷകന്മാർ തങ്ങൾ ഏതൊരു ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുവോ ആ ദൈവജനത്തിന് അവരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് അതൊരു ഭാരമായിട്ടല്ല അതൊരു കടപ്പാടായിട്ടാണ് ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ദൈവബോധനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി പൗലൂസ് ബോസിൽ നിന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്ന വിഷയം സുവിശേഷം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേല ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച സൗജന്യ ശുശ്രൂഷ സൗജന്യമായി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആധുനിക കാലമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന കസേരയ്ക്ക് കാശ് വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പത്തും മുപ്പതും മിനിറ്റ് സ്തോത്രാഴ്ച എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനിക സഭാ തലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കാനാണ് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇസ് എ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് അതൊരു സൗജന്യ ദാനമാണ് അപ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുന്നു 
താനേ തനിക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേവലം സ്വതന്ത്രനെങ്കിലും അധികം പേരെ നേരിടുന്നതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ദാസനാക്കി അപ്പോൾ താൻ ഒരു സ്വതന്ത്രനായി ഹി വാണ്ടഡ് ടു വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി സ്വതന്ത്രനായി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം ഒരു പ്രാദേശിക സഭയ്ക്കും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ദേവദാസന്മാരെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അവരുടെ സദാചാര ജീവിതം മറ്റ് സാക്ഷി ജീവിതം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വേർപാടുകാരായ സുവിശേഷന്മാർ ഗോർപാട് പുൽപ്പറ്റിൽ മാത്രമേ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാവൂ എന്നൊരു നിബന്ധന വയ്ക്കാൻ സഭയോ സംഘടനയോ പാടില്ല കാരണം പൗലൂസ് പറഞ്ഞവർ ശ്രദ്ധിക്കണം സുവിശേഷത്തിനോ ബന്ധനമില്ല അപ്പോൾ സുവിശേഷം ബന്ധനം ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുൽപ്പറ്റുകൾ മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കുള്ളൂ എന്ന് വന്നാൽ അല്ലെ അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുവിശേഷത്തിന് മേൽ ഒരു ബന്ധനവും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെയാണ് ഒരിക്കൽ തിരുവറ്റാറ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവരോൾ പറഞ്ഞത് പിശാജ പന്തലിട്ടിട്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോകും ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് സുവിശേഷം മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായിരിക്കണം സുവിശേഷ പ്രസംഗകരായ ഏത് ദേവദാസന്മാരുടെയും ലക്ഷ്യം ബന്ധുകോസുകാരൻ ബന്ധുകോസുകാരനോടും ബ്രദറുകാരൻ ബ്രദറുകാരനോടും മാത്രം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ഏത് വ്യക്തി വിളിച്ചാലും പോകണം എന്നാൽ നമ്മുടെ സഭാതരമായ കാഴ്ചപ്പാട് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരാധനയും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ അവയോഗത്തിൽ ലഭിച്ച കാഴ്ചപ്പാടിലും പ്രത്യാശയിലും അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നീ ഇന്നടുത്ത് പോകണം ഇന്നടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഇന്ന നിലയിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഇന്നോട് ഇന്നവരോട് ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെച്ചിട്ടില്ല പോലീസ് പറയുന്നു ഐ വാണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി സ്വതന്ത്രനായി ഞാൻ പ്രവർത്തിപ്പാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിലും എല്ലാവരെയും നേടുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എന്നെ തന്നെ ദാസനാക്കി എന്ന പോലീസ് പറയുന്നു ഹി വാണ്ട് ടു വിൻ ആസ് മെനി ആസ് പോസിബിൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ ഏറെ സംശയിക്കപ്പെട്ടുള്ള വാക്യഭാഗങ്ങളായത് അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം വളരെ പരിമിതമായ വാക്കുകൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു യഹോദന്മാരെ നേരിടുന്നതിന് ഞാൻ യഹോദന്മാർക്ക് യഹോദനെ പോലെയായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവരെ നേടുന്നതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവനല്ല എങ്കിലും ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവനെ പോലെയായി ദൈവത്തിന് ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവൻ ആകാതെ ക്രിസ്തുവിന് ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളവൻ ആയിരിക്ക് ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരെ നേടുന്നതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവനെ പോലെയായി ബലഹീൻമാരെ നേടുന്നതിന് ഞാൻ ബലഹീനർക്ക് ബലഹീനായി ഏത് വിധത്തിലും ചെല്ല് രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീർന്നു സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുന്നതിന് ഞാൻ സകലവും സുവിശേഷം നിമിത്തം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പൗലൂസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി വാണ്ടഡ് ടു വിൻ ആസ് മെനി ആസ് പോസിബിൾ മറ്റുള്ളവരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആദായപ്പെടുത്തുക നേടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പൗലൂസിൻ്റെ വലിയ ഉദ്ദേശം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അതിർവരമ്പ് വേലി കെട്ടി നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നത് പാടില്ല രണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മോടുകൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് തടസ്സം പറയാനും പാടില്ല ഇത് രണ്ടും ദൈവവചനത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ശക്തമായ ദൂതാണ് പൗലോസ് ഹി എൻജോയ്ഡ് ഹിസ് ലിബർട്ടി ആസ് എ വർക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെയധികം പൗലോസ് അസ് എ സസന്തോഷം കൈകാര്യം ചെയ്തു ഹി വില്ലിംഗ്ലി മെയ്ഡ് ഹിം സെൽസ് എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെൻ ദാറ്റ് ഹിം ആയിട്ട് വിൻ ദം ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുമിലേക്ക് ആളുകളെ നേരിടുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ദാസനായി തീരുവാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചു ദാസൻ ആയിരിക്കുകയും ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹായങ്ങളോ ഒരു കൈത്താങ്കിലോ ഒക്കെ ഒരു ദൈ
അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്ന് മാനുഷികമായി പല ആളുകളും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് ആത്മാഭിമാനിലൂടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയില്ല കരിയർ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികളോ കർത്താവിൻ്റെ വേല നിമിത്തം ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ കൈത്താഴ് നൽകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം അവർക്ക് ദാസന്മാരാണ് എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷി എന്നാൽ ദാസീവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരല്ല അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം സർവീസും സെർവിറ്റ്യൂഡും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരാൾക്ക് അടിയന്തരമായി ഒരു വാഹനം ഓടിച്ചിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകണം തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രൈവറെ കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാം വശമുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക ഐ വില്ലിംഗ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ബൈ ഡ്രൈവിംഗ് യുവർ കാർ നിങ്ങളുടെ കാറ് നിങ്ങൾക്ക് സസന്തോഷം ഞാൻ ഓടിച്ച് നിങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ സർവീസ് അതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് എന്നാൽ എന്നെ ഒരു ഡ്രൈവറായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് ദാസീത്വമാണ് ദാസീത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു ദാസ് ദാസനായി ശുശ്രൂഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാമായി തീർന്നു എന്ന് പൗരൂസ് പറയുന്ന വാക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഒരു ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു വെൻ ഇൻ റോം ഡു ആസ് എ റോമൻ ഡു റോമിലായിരിക്കുമ്പോൾ റോമാക്കാരനെ പോലെ ചെയ്യുക പ്രവർത്തിക്കുക അതിന് മലയാള ഭാഷയിൽ ചേരെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ചേരയുടെ നടുത്തുണ്ടെന്ന് തരണം എന്നൊരു ചിലവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിറ്റുവേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസരോചിതമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറയാൻ ദൈവമക്കളെ സമസ്സാധിക്കുകയില്ല റോമിലായിരുന്നുകൊണ്ട് റോമാക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒപ്പുവോ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് റോമിലായിരുന്നാലും അമേരിക്കയിലായിരുന്നാലും ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നാലും അവൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ബി കോംബ്ര കോംപ്രമൈസ് റൂട്ട് ഇൻ ഫിയർ ഭയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം അത് ഭയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മനോഭാവം സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഭയം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പൗലോസ് ഇവിടെ തൻ്റെ നിലപാട് നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാമായി തീർന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് ഞാൻ യഹൂദനെ പോലെയായി യവന്മാർക്ക് ഞാൻ യവനെ പോലെയായി വല്ലവിധേനയും ചെല്ലെ നേരിടുന്നതിനെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാമായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ നെവർ ലോസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൻ്റെ നിലവാരം പൗലൂസ് ഒരിക്കലും കൈമോശം വരുത്തിയില്ല റാദർ ഹി വാസ് ലൈങ് എ സൈഡ് ഈസ് പേഴ്സണൽ പ്രിവിലേജസ് അതായത് തനിക്ക് അപ്പോസൽ നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാര അവകാശങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിനൊത്ത് ചാഞ്ഞു കൊടുത്ത് തൻ്റെ നിലവാരം തെറ്റിച്ചു തന്നെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുടിയന്മാരെ കണ്ടാൽ കുടിയനെ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നേടാൻ നമ്മൾ കുടിക്കണമല്ലോ വ്യവിചാരിയെ കണ്ടാൽ വ്യവിചാരം ചെയ്യണോ വ്യവിചാരിയോട് സുവിശേഷം പറയാൻ അപ്പോൾ വ്യവിചാരിയോട് സുവിശേഷം പറയാൻ വ്യവിചാരി ആകണ്ട കുടിയനോട് സുവിശേഷം പറയാൻ കുടിയനാകണ്ട വലിക്കുന്നവനോട് സുവിശേഷം പറയാൻ വലിക്കുന്നവനും ആകണ്ട അങ്ങനെ അല്ല അതായത് പോൾ വിതൗട്ട് ലൂസിങ് ഹി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹി വാസ് ടെല്ലിങ് ദറ്റ് ഹി വാസ് ലേയിങ് എ സൈഡ് ഹിസ് പേഴ്സണൽ പ്രിവിലേജസ് തനിക്ക് വ്യക്തിഗതമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാര അവകാശങ്ങളെ പൗലൂസ് അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിനിയോഗം ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കപടഭക്തിയല്ല പിന്നെന്താണ് അതൊരു സഹതാപത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുന്ന ആത്മിക അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളെടുക്കുന്ന മനോഭാവമാണത് അദ്ദേഹം ഒരു രഹൂദനായിരുന്നു ഹൊസോ ഹി യൂസ് ദ ദിസ് കീ ടു ഓപ്പൺ ദ ജൂബിഷ് ആർട്ട് അതായത് താൻ യഹൂദനായിരുന്നു കൊണ്ട് താനും ഒരു യഹൂദനാണെന്നുള്ള ആ തൻ്റെ പദവി താൻ യഹൂദന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം കാരണക്കാരനായി തീർന്നു അദ്ദേഹം ഒരു റോമൻ പൗരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജാതികളിലേക്കുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാതായം തുറക്കാൻ തൻ്റെ റോമൻ പൗരത്വം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു തൻ്റെ റിലീജിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്വജാതിക്കാരായ ആളുകളെ കർത്താവുകളിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിനും തൻ്റെ പൗരത്വരുമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ജാതികളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്മിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിനും മു
ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്കുകൾ അപ്പോസം പറയുന്നു ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നു എങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുതു പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുകയിൽ അംഗം പൊരുന്നവനൊക്കെയും സകലത്തിലും വർജനമാചരിക്കുന്നു അതോ അവർ വാടുന്ന കിരീടവും നാമോ വാടാത്തതും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ആകയാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമില്ലാത്തവണ്ണം അല്ല ഓടുന്നത് ആകാശത്തെ കുത്തുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ മുഷ്ടിയുത്വം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ വലുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിമിച്ച് അടിമയാക്കി അത്രേ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ ആ പോലൂസി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് തൻ്റെ നിത്യതയിലെ തൻ്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള തൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും വിനിയോഗിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ലാഭമുള്ളൂ എന്ന പൗലൂസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും തൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നിത്യതയുടെ വിലയിരുത്തൽ വേണം ജീവിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ ഈ പഴയമ്പത്തിലെ യേശാവിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാറുണ്ട് യേശാവ് യാക്കൂബ് സഹോദരന്മാരായിരുന്നു ഒരേ മാതാപിതാക്കൾ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവരാണ് ഒരേ അമ്മയുടെ ഉതിർത്ത് പോകുന്നവരുമാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം യേശാവ് കാഴ്ചയാൽ ജീവിക്കുന്നവനും യാക്കൂബ് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു യാക്കൂബ് കൂടാരവാസിയും യേശാവ് വേട്ടക്കാരനുമായിരുന്നു യാക്കൂബിന് ഇസ്ഹാക്കിനോടും അബ്രഹാമിനോടും കൂടുതൽ ഇടപഴകുവാനും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുവാനും ആ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ഡിവോഷൻ ഉണ്ടാകുവാനും അവസരമുണ്ടായി യേശാവിന് അത് ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കൂബ് ഉണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായ സ്വാദുള്ള ഒരു പായസത്തിൻ്റെ മണം വേട്ട കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ക്ഷീണിതനായ യേശാവിൻ്റെ മൂക്കിൽ ആഞ്ഞടിച്ചത് അവന് ഒരു പാത്രം പായസം ഈ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഗീ മേ യുവർ ബർത്ത് റൈറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഐ ഗിവ് യു ദ പായസം നിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം നീ എനിക്ക് എഴുതി തരിക ഞാൻ നിനക്ക് പായസം തരാം അവനെ അധികമൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല താൽക്കാലികമായി വിശപ്പിൻ്റെ ശമനത്തിന് തൻ്റെ സഹോദരനുണ്ടാക്കിയ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു പാത്രം കുടിക്കാൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഇര അവകാശം ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഇരട്ടി അവകാശം ഉള്ള അവൻ്റെ പദവി അവന് ഒരു പാത്രം പായസത്തിൽ ബലി കഴിച്ചു താൽക്കാലികത്തിന് വേണ്ടി നിത്യതയെ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു നിത്യമായ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കാണാതെ താൽക്കാലികമായി വിശപ്പിൻ്റെ ശമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് അവൻ നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീക്ഷണം നിത്യതയുടെ വീക്ഷണമായിരിക്കണം താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന മുഖാന്തരങ്ങളോ വ്യക്തികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ആ താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങളെ നോക്കി നിത്യമായ വാല്യൂസിനെ വിലയതിനെ വിലയെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകും പിന്നീട് നാം വായിക്കുന്നു ഏറിയ കണ്ണുനിലൂടെ അവൻ അഭയാചാരം ചെയ്തുവെങ്കിലും മാനസാന്തരത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ ഈ അവിടുത്തെ കൊരുന്നിലെ ഇസ്തുമീൻ ഓട്ടത്തെക്കുറിച്ചായി പറയുന്നു ആ ഓട്ടം ഒളിമ്പിക്സ് സമാനമായ ഓട്ടമാണ് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന അനേകരുണ്ട് എല്ലാവരും ബിരുദ പ്രാപിപ്പാനാണ് ഓടുന്നത് അങ്ങനെ ഓടി പോകുന്ന ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വർജിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സുഗമമായ ഓട്ടത്തിൽ തടസ്സമായി വരുന്ന മുറുകപ്പറ്റുന്ന പാപം വസ്ത്രം ഇതെല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിക്കണം പിമ്പുള്ളതിനെ മറക്കണം അവൻ്റെ ഏക ലക്ഷ്യം ഈ ടാർജറ്റ് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ വർണ്ണശവിളിതമാകുന്ന പുഷ്പങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമാക്കിയ ഒരു പച്ചിലകളും പുഷ്പങ്ങളും നെയ്ത ഒരു കിരീടമാണ് ആ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അവൻ്റെ ശിരസിൽ അവിടുത്തെ ജഡ്ജ് അണയുകയുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് പറയുകയാണ് ആ ലോ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന കൊരുന്തിയെ കൊരുന്നിലെ ഓട്ടക്കാർ നദിലറ്റ് കായിക അഭ്യാസി വാടിപ്പോകുന്ന ഇലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കിരീടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്ത് പലത് ത്യജിച്ച് ഓടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുന്ന നാം വാടിപ്പോകാത്തതും നിത്യമായതുമായ ശോഭന ശോഭയുള്ള കിരീടം പ്രാപിക്കുന്നത് ആകിയാൽ താൽക്കാലികത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാതെ നിത്യതയിലും നിത്യതയ്ക്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നിത്യമായ കിരീടത്തിൻ്റെ ശോഭയിൽ ലക്ഷ
ഓടണം നയിക്കണം എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ വാക്കി ദൈവർ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം കൊള്ളുതാത്തവനായി തീരാതിരിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ എന്നെ തന്നെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടയോപ്പത്തിൽപ്പെടുത്തി അത്ര ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്ന അതായത് ഫിയർ ഓഫ് ബിഗമിങ് കാസ്റ്റ് വി ഹാഡ് നതിങ് ടു ഡു വിത്ത് സാൽവേഷൻ അതായത് ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളുതാത്തവനായി തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമെന്നുള്ള ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസിന് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയമല്ല മറിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സാൽവേഷൻ ബട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സർവീസ് ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നിത്യതയിൽ നമുക്കുള്ള പ്രതിഫലം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു ഏത് മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തി സഹോദരനുള്ള എൻ്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ വിലയിരുത്തി അതിനെയാണ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നിത്യതയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് യാതൊരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയും നിത്യതയെ പുലകുന്നത് താൻ ഓടി നേടിയതുകൊണ്ടല്ല തൻ്റെ ഓട്ടം ഓടി താൻ തികച്ച് നേടുന്നതുകൊണ്ടല്ല നിത്യതയെ അവകാശമാകുന്നത് മറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലോകമുള്ള വിശ്വാസത്താൽ കൃപയാൽ സൗജന്യമായി നിത്യത അവർ നൽകപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് എതിനുവേണ്ടിയാണ് നിത്യത പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ നിത്യതയിലുള്ള പ്രതിഫലം ലക്ഷ്യമാക്കി നാം മുമ്പോട്ട് പോകും ഇവിടെ കാസ്റ്റവേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളുതാത്തവനായി തീരുക എന്നതിന് ഡിസപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എൻ്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്തവനായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് രണ്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് അയോഗ്യനായി കാണാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഓട്ടം ഓടുന്നു എന്നാണ് അപ്പോസൻ പറയും അനേക രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളും സ്വർഗരായി ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രതിഫലത്തിന് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് യോഗ്യരായിരിക്കുകയില്ല രണ്ട് ദേ വോണ്ട് ബി അപ്രൂവ്ഡ് ദേ വിൽ ബി ഡിസപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ അംഗീകാരമൊക്കെ അവർ നേടി പക്ഷേ അവിടെ അവർക്ക് അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ബൈബിൾ നെവർ സേ ദ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ ഹെവൻ അവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല ഇഫ് യു ആർ ബോൺ അഗെയിൻ യു ആർ സെക്യൂർഡ് ഫോർ അവർ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ നിത്യമായി സുരക്ഷിതനാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു യു മേ ബി എംബാരസ് ദറ്റ് ബിഫോർ ദ ജഡ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വൈൽ യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് യുവർ റിവാർഡ് പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസം ലജ്ജിച്ചു പോകും കാരണം അറിയാമോ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവീസിനടി സ്ഥലത്താണ് എങ്ങനെ ഓടി ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവൻ ബിരുദ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഓടുന്നത് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നുള്ള ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും ബിരുദ പ്രാപിക്കുന്നവർ ഏകൻ മാത്രമല്ലയോ പാപം ഭാരം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുമ്പോട്ടോടി ഓട്ടം തികയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റഡി ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഒന്ന് വരുന്നതി ഒൻപതാം അധ്യായം കർത്താവിൻ്റെ വേലയും വേലക്കാരൻ എങ്ങനെ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ പോലും അത് എങ്ങനെ വിനിയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയും തൻ്റെ അവസരങ്ങളെയും ആനുകൂല്യങ്ങളെയും താൽക്കാലികത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണോ അതോ നിത്യയുടെ പ്രകാശത്തിലാണോ കാണേണ്ടത് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോസ് അപ്പോസൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഈ വചനഭാവം കൂടുതൽ പ്രകാശമാക്കി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറുമ്പോൾ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു